Here you see the video on Tiang, uh, the Tibetan wild ass, and uh, one of the largest of the Asana subgenus. Um, I will give information uh, about its uh, diagnostic features and characteristics and um, um, distribution and habitat and um, um, behavioral features, uh, diet and others. Um, and its conservation status, current conservation status. Uh, Kiang, uh, scientifically known as the Equus Kiang, is the largest of the Asinus uh, subgenus and it is native to the Tibetan Plateau in Ladakh and uh, northern Pakistan, Tajikistan, uh, China, and northern Nepal. It uh, inhabits uh, mountain grasslands and surface land. And the common name uh, I already um, said. Of these species include the Tibetan wild ass, is the most commonly used, and another is Khyang, Khyang, and Gorkhar. Regarding its characteristics or the diagnosis, the Khyang is the largest of the wild asses and uh, asses, and um, with an average height, it um, with the width of the 140 centimeter, means um, about. Um, uh, 55 inches, and um, the range from uh, uh, the range from 132 to 142 centimeter high is the with uh, withers, and with their body uh, 182 to 214 centimeter long, and a tail uh, of um, 32 to 45 centimeter long. Kyang have a sexual dimorphism, means male and females are. Um, separate, with the males weighing uh, um, from 350 to 400 kg, uh, weight, while the females uh, weigh 250 to 300 um, kilogram, And uh, they have a large cell with a blunt muzzle and a convex nose. And the money is upright and um, relatively short. And the coat is a rich chestnut color and darker brown in winter and slick um, uh, reddish brown in the late summer. And the summer coat is uh, 1.5 cm long and winter coat is uh, double that the length. The legs and underparts, uh, end of the muzzle and inside of the ears are all white um, in color, Kiang are found on the Tibetan plateau uh, between the Himalayas in the south and the Kunalon mountains in the north. And um, this uh, restrict them almost entirely to the China, but numbers up to the 2500 uh, to 3000 are found across the borders in the Ladakh, Himachal Pradesh, and Uttarakhand regions of India, and a smaller number along the northern frontier of the Nepal. <coughs> uh, three subspecies um, of um, Kyan are currently recognized. <coughs> First one is the Equus Kyan, Kyan, the Western Kyan, uh, which is um, uh, occur or uh, found in the Tibet Ladakh region, uh, Western Kyang. And uh, is, uh, Equus Kyang, uh, Holderi uh, is the Eastern Kyang, and um, Equus Kyang, uh, Polydon is the Southern Kyang. The Eastern Kyang is the largest uh, subspecies, and uh, Southern Kyang is the smallest subspecies. Western Kyan, uh, which is reported or um, from the Lada, is the smaller than the Eastern Kyan. Kyan, uh, like uh, all equids, uh, Kyan's are herbivores, uh, feed on uh, grasses and sedges. Uh, 
uh, of the higher Himalayas, especially in the um, uh, Ladakh and um, it is mostly found at the higher elevation. And the uh, only uh, real predator other than humans is the Himalayan wolf, uh, means Canis uh, lupus, and uh, can uh, defend themselves uh, by forming a circle and uh, with the heads down and kick out uh, violently. Regarding his status, uh, Ikwas Kiang is reported as a visitor in the um, cold desert types of the Espiti area and adjoining Ladakh uh, regions and um, in Nepal area, um, adjoining areas. And um, um, uh, recently it has been assessed uh, in ice general list or threatened uh, species uh, and listed as a least concerned species. Kiang this uh, scientific name equus Kiang or Kiang hai uh, means dui naam padhe jisko bolte hai binomial names equus genus and Kiang is the species. Ye asinas uh, upjati yani ki asinas uh, genus ke andar mein ye sabse bada hai और यह लद्दाख उत्तरी पाकिस्तान तजाकिस्तान चीन और उत्तरी नेपाल में तिब्बत या पाठार का मूल निवासी है मींस एक जंगली जो गधा होता है उसकी जो है ये जंगली गधा है समझिए आप ये जो कि तिब्बत में मिलता है मुख्य तरह से वाइडास के रूप की तरह और इस प्रजाति के अन्य सामान्य नामों में तिब्बती जंगली गधा ख्यांग और गोरखुर शामिल नाम है इसके और इसकी विशेषताएं यह हैं कि क्यांग जंगली गधों में सबसे बड़ा है इसकी की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर होती है लगभग 55 इंच के करीब कंधों पर मतलब कंधे तक के हाइट पे और इसकी ऊंचाई 132 से 142 सेंटीमीटर के बीच में तक होती है शरीर इसका 182 से 214 सेंटीमीटर तक लंबा और पूंछ 32 से 45 सेंटीमीटर की होती है और क्यांग में केवल मामूली यून दुर्बता होती है पुरुषों का वजन जो है 350 से 400 किलोग्राम तक होता है जबकि महिलाओं का वजन 250 से 300 किलोग्राम का होता है वाइड आस का और इनका सिर बड़ा कुन थूथन और उभरी हुई नाक वाला होता है आयाल सीधा और अपेक्षा के छोटा होता है कोट गहरे भूरे रंग का होता है मींस उसका बाहर से कलर गहरे भूरे रंग का होता है और सर्दियों में गहरा भूरा और गर्मियों के अंत में चिकना लाल भूरा होता है जब जानवर अपनी उन्हीं फर को पिघल देता है ग्रीष्मकालीन कोट इसका 1.5 यानी कि एक दशमलव पाँच सेंटीमीटर लंबा होता है और शीतकालीन कोट इसका उससे दोगुना लंबा होता है पैर निचले हिस्से थुथुन का अंत और कान के अंदर का भाग जो है इसमें सफ़ेद भाग सफ़ेद है कि हम तिब्बती पठार पर यानी तिब्बतन रीजन में दक्षिण में दक्षिण में हिमालय और उत्तर में कुनुलन पर्वत के बीच पाए जाते हैं यानी तिब्बतीय पठार पर मिलते हैं ये जो इनके दक्षिण में हिमालय है और उत्तर में कुनुलन पर्वत इसके बीच में पाए जाते हैं और लगभग पूरी तरह से चीन तक ही सीमित रखता है लेकिन 2500 से 2500 से 3000 तक की संख्या भारत में भी भारत के लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में आ, में सीमाओं के पार और नेपाल की उत्तरी सीमा पर छोटी संख्या में ये पाए जाते हैं वैसे मुख्यतः चाइना में है जहाँ की जो ईस्टर्न सब स्पीसी जो है सबसे बड़ी बताई और इसका बिहार जो है कि सभी सामानों की तरह ये क्यांग जो है शाकाहारी है घास और सेज पर जो है ये भोजन करते हैं विशेष रूप से 
बोग सेज और ट्रू सेज और मैदानी घास भी शामिल हैं और मनुष्यों के अलावा उनका एकमात्र शिकारी हिमालयी हिमालयी भेड़ भेड़िया है जिसको कैनस लुपस जिसका साइंटिफिक्स ने बताया और ये जंगली कुत्ते की तरह होते हैं लेकिन काफ़ी कैनस लुपस बड़ा होता है भेड़िया और क्यांग एक घेरा बनाकर क्यांग मीन्स ये वाइल्ड आस जो तिबतन वाइल्ड आस है ये अपना एक बचाव के कैसा करते हैं कि एक घेरा बना करके रहते हैं और यानी कि ग्रुप में रहते हैं और सिर नीचे झुका कर करके वो हिंसक तरीके से जो है किक मारते हैं तो यदि भेड़िया उनके आसपास आया भी तो जो है फिर भाग के जाता है प्रजनन की अवधि इसमें लगभग सात से बारह महीने की बताई गई है और इसके परिणाम स्वरूप एक ही बच्चे का जन्म होता है 